بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاهوال مقتهم ما اب تمام حضرات سے انتہائی ادب سے درخواست کروں گا کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ہم سب کے مخدوم مکرم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب درخواستی دعوت برکات مولادیہ حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب قاری عزیز الرحمان صاحب حضرت مولانا قاری حسین احمد صاحب مولانا رشید احمد صاحب اسٹیج پر تشریف فرما ہیں آپ حضرات نے ہمارے اکابرین کے بیانات سنے ہیں یقیناً میرے بعد بھی آپ حضرات کے سامنے بہت سے بزرگ تشریف لا لایا چاہتے ہیں ہمارے مخدوم حضرت مولانا زاہد الراشتی صاحب دامد برکات العالیہ حضرت مولانا مفتی حبیب و رحمان صاحب درخواستی مولانا جمیل الرحمان اختر صاحب اسی طرح جمیعت علماء اسلام راول پنڈی حسن عبدال ٹیکسلا کے ذمہ داران بھی تشریف فرما ہیں وہ بھی آپ حضرات سے ابھی تھوڑی دیر میں مخاطب ہوں گے آج کے اس تعزیتی پروگرام میں جو حضرت مولانا فدا الرحمان درخواستی رحمت اللہ علیہ کے مرکز میں ہو رہا ہے حضرت نے بڑی محنت سے اس گلشن کی آبیاری فرمائی اور الحمد للہ کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں حضرت کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مرکز آباد ہے اللہ کے قرآن کی آواز گونج رہی ہے اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ مرکز بھی اور دین کے مراکز بھی قیامت کے دن تک آباد رہیں گے انشاءاللہ شاء حضرت کس مرکز میں آپ نے کہاں کراچی سے چلے یہاں پہنچ کر دین کا ادارہ قائم کیا حضرت مولانا فدا رحمان رحمت اللہ علیہ کے دل میں ہم نے جو تڑپ دیکھی جو مشن دیکھا وہ اپنے والد ماجد حافظ القرآن و حدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی نور اللہ عمر کا دہو کا مشن تھا حضرت درخواستی بھی جہاں تشریف لے جاتے مدرسے کی بنیاد رکھواتے مسجد قائم فرماتے لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑتے حضرت مولانا فدا رحمان درخواستی نے حضرت والد ماجد کا مشن حضرت درخواستی کا مشن یورپ تک آسٹریلیا تک دنیا کے بہت سے ممالک تک پہنچایا پاکستان میں دینی مدارس قائم کیے بہت سے دینی مدارس کی سرپرستی فرمائی حضرت مولانا فدا الرحمان کے دل میں سب سے زیادہ تڑپ تھی تو دین کے حوالے سے قرآن مجید کے ساتھ بڑی محبت تھی مشن زندگی کا تھا کہ اس پاکستان میں قرآن کا نظام آ جائے دین کا نظام آئے پھر دینی جماعتوں کو جوڑنا بھی حضرت کے مشن میں شامل تھا حضرت مولانا فدا الرحمان درخواستی رحمت اللہ علیہ آج ہم میں نہیں لیکن آپ کا مشن آج بھی زندہ ہے اور ان شاء العزیز میری دعا بھی ہے اور ہمارا یقین اور ایمان بھی ہے کہ اللہ رب العزت حضرت بڑے حضرت درخواستی اور حضرت مولانا فدا الرحمان درخواستی کے مشن کو ان کے صاحبزادہ گان ان کے برادران ان شاء اللہ آگے لے کے بڑھتے رہیں گے اور ہم ان کے لیے ہمیشہ دعا کو رہیں گے ان شاء العزیز حضرت مولانا فدا رحمان درخواستی اپنے والد ماجد کے انداز میں جس مجلس میں بیٹھتے تھے اس مجلس میں قرآن کی تلاوت بھی کرواتے تھے پھر اس مجلس میں گل ہائے عقیدت پہ پیش کیے جاتے تھے پھر بعد میں اگر کوئی عالم دین موجود ہو تو ان سے کہتے تھے کوئی حدیث سنا دیجئے نہ ہو تو پھر حضرت خود حدیث سناتے تھے پھر اپنے والد ماجد کے انداز میں حضرت دعا فرمایا کرتے تھے اللہ نے آپ کو ساری عمر اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ قرآن سے کتنی محبت تھی کہ سفر حضر میں حضرت مولانا فدا الرحمان سورہ یاسین کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے سفر میں آپ کے ساتھ جو چلتا تھا اسے فرماتے تھے کہ تم بھی سورہ یاسین سناؤ اور میں تمہیں خود بھی سورہ یاسین سناتا ہوں 
بلکہ میں ان علماء کی موجودگی میں کہوں تو بے جا نہیں وہ تو سورہ یاسین کے عامل بھی تھے بہت کثرت کے ساتھ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے ایک دینی ادارے میں گئے حضرت کی نظر پڑی کہ قرآن مجید پڑا ہوا تھا لیکن وہ قرآن مجید شہید ہوا ہوا تھا مٹی پڑی ہوئی تھی حضرت نے اس کو اٹھایا صاف کیا چوما پھر اپنی تقریب کے دوران رو پڑے کہ آج یہ قرآن مجید پڑا ہوا ہے شاید اس کو کوئی پڑھنے کے لیے آگے نہیں پڑھتا تڑپ وہی تھی جو حضرت والد ماجد کے تھی قرآن کی آواز پوری دنیا میں پہنچے اور محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کس موقع پر یاد آئے جنہیں سومنات پر حملے کرنے کے لیے حضرت علی اجویری رحمہ اللہ نے دعوت دی تھی محمود غزنوی بھی جب نکلے تھے تو جب ایک بستی میں پہنچے رات پڑاؤ پڑا تو اس موقع پر ایک کچے مکان کے کچے کمرے میں پہنچے تو لیٹنے لگے تو کھڑکی کی طرف نظر پڑی تو وہاں کچھ اوراق پڑے ہوئے تھے محمود غزنوی نے وہ قرآن کے اوراق اور اٹھائے جب تو دیکھا تو وہ قرآن کے اوراق تھے مٹی صاف کی اپنے کپڑوں سے کی قرآن کے اوراق کو سینے سے لگایا چوما آنکھوں پہ رکھا اور سوچا کہ اب ان کو کہاں رکھوں جگہ کوئی نہیں مل رہی تھی بس ساری رات تھوڑا سا جو وقت تھا محمود غزنوی نے قرآن کے اوراق پڑھتے ہوئے گزار دی جب محمود غزنوی کا انتقال ہوا وہ مرد مجاہد تھے جنہوں نے بتوں کو باش باش کیا تھا اور محمود غزنوی سے کہا گیا تھا ان بتوں کا نہ توڑو اس کے بدلے میں جتنا سونا جواہرات تم چاہو تو ہم تمہیں دے دیں گے تو محمود غزنوی نے جواب میں کہا تھا کہ میں تاریخ میں اپنا نام بت فروش بن کر نہیں بت شکن بن کے لکھوانا چاہتا ہوں میں اپنے پیغمبر کی سنت کو زندہ کروں گا یہی محمود غزنوی کا جب انتقال ہوتا ہے کسی اللہ والے نے پوچھا محمود کیا بنا پھر میں اللہ کے ہاں جب پیش ہوا تو میرے پروردگار نے کہا محمود جب تم نے اس رات میں بیٹھ کر ہمارے قرآن کی عزت کرتے ہوئے اس قرآن کو اور رات کو پڑھتے ہوئے پڑھتے گزار دی تھی ہم نے اسی وقت تمہاری مغفرت کا فیصلہ فرما دیا تھا میرے آج کے استازیتی پروگرام کے شرکا میں آپ کو یہی دعوت دیتا ہوں ہمارے اکابر کا یہی مشن تھا امام الولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے چالیس پینتالیس برس تک اللہ کے قرآن کا درس دیا ہے جیل میں بھی دیا ہے ریل میں بھی دیا ہے پھر اللہ نے مقام یہ دیا کہ لاہور میں جب جنازہ اٹھا تو ایک تاریخی جنازہ تھا جس میں لاکھوں افراد شریف ہوئے تھے موبائل کا دور نہیں تھا نیٹ کا دور نہیں تھا دنیا کے پاس میڈیا کا دور نہیں تھا بس اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا اور امام احمد بن حمل رحم اللہ کے وہ تاریخی جملے ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے حق اور صداقت کے حوالے سے فیصلے کریں گے زندہ دلہ نے لاہور نے دیکھا حضرت لاہوری کے جنازے میں لاکھوں افراد شریک تھے اور ہم نے خان پور میں حضرت درخواستی کا جنازہ دیکھا تھا دیر اسماعیل خان کے باسیوں نے حضرت مولانا مفتی محمود کا جنازہ دیکھا تھا بفا میں لوگوں نے حضرت مولانا غلام غوث حضابی کا جنازہ دیکھا تھا گجرا والا میں دنیا نے حضرت مولانا سرفراز خان صفدر کا جنازہ دیکھا تھا دنیا جانتی ہے یہ آپ کے اکابر تھے جنہوں نے استقامت کے ساتھ دین حق کے لیے جد و جہد کی تھی اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دی تھی پھر ہم نے حال ہی میں جنازہ دیکھا تو حضرت مولانا فدا الرحمان درخواستی کا دیکھا کہاں کہاں سے لوگ آئے نیک و کار آئے آج تو جنازے میں محلے کے لوگ بھی شریک نہیں ہوتے حضرت مولانا فدا الرحمان کے جنازے میں قرآن کے حفاظ تھے قرآن کے علماء تھے دین کے طالب علم تھے جو حضرت کے جنازے میں شریک ہوئے تھے میرے بھائیوں آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں کو بدلیں قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں حضرت درخواستی کے مشن کو لے کر آگے بڑھیں حضرت درخواستی کا مشن بہت واضح تھا جیسے حضرت مولانا عبد الغفور حیدری بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے تھے کہ یہ پاکستان جو کلمے کے نام پہ بنا ایک نظریے کے بنیاد پر بنا تھا آج اسی پاکستان میں اسی کلمے کے نظام کے لیے جد و جہد کرنی ہے آپ کے اکابرین میدان عمل میں ہیں آپ نے بھی آگے بڑھنا ہے ان کا ساتھ دینا ہے 
اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ وقت آئے گا انشاءاللہ کہ پاکستان میں مکمل اسلامی نظام ضرور نافذ ہوگا کہہ دو انشاءاللہ زیر مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ میرے بھائیوں میرے جوانوں میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں اللہ والے ایک بہترین زندگی گزار کے جاتے ہیں پیچھے مشن چھوڑ کے جاتے ہیں اللہ والے جس جگہ پر بیٹھتے ہیں ان کی زبان سے اللہ اللہ کی صدا نکلتی ہے ان کی آنکھوں میں حیاء ہوتی ہے ان کے زبان اور دل پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں سخابت ہوتی ہے ہم نے یہ باتیں حضرت ارخاصی میں دیکھی میں نے یہ باتیں حضرت مولانا زہد و راشتی شریف حرما ہے حضرت مولانا عبید اللہ انبر نے دیکھی ہمارانا جمیل و رحمان صاحب کے ہاں پروگرام میں میں نے ایک جملہ کہا تھا وہ جملہ یہاں دورانا چاہتا ہوں ہم نے ایک وقت میں ایک ولی ابن ولی دیکھے تھے اور آج کے دور میں بھی ایک ولی ابن ولی دیکھے لاہور میں ولی ابن ولی دیکھے تو ہماری نظروں نے حضرت مولانا عبید اللہ انبر کو دیکھا تھا باپ بھی ولی تھا بیتا بھی ولی تھا ہماری نظروں نے حضرت ارخاصی جیسے ولی کو دیکھا تھا پھر ہماری نظروں نے حضرت مولانا فدا و رحمان درخواستی کو بھی دیکھا باپ بھی بلی تھا بیٹا بھی بلی تھا ادھر بھی بلائی تھے اور میرے بھائی بیٹھے ہوئے مولانا رشید احمد انہوں نے جو خواب اپنی والدہ مائیدہ کی سنائی کہ حضرت مولانا فدا و رحمان نے آخری چار پانچ روز پہلے خواب دیکھا حضرت درخواستی تشریف لائے ہیں ساتھ کہتے ہیں جو تارف ہوا اس میں حضرت مولانا خلیفہ غلام محمد کا بھی نام لیا ہے کون حضرت مولانا خلیفہ غلام محمد میں نوجوانوں سے کہتا ہوں ذرہ سے اسپی کو بڑا کریں نیم کی دنیا پہ جا کے اپنے اکابر کی تاریخ کو دیکھا کریں خان پر بھی جائیے حضرت ارخاصی کے مدرسے کو دیکھئے خان پر جائیے ساتھی بستی ہے دین پر شریف وہاں کے قبرستان میں بھی جائیے جس قبرستان کے بارے میں حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے یہ خطہ سالقین ہے حضرت حضرت مولانا خلیفہ غلام محمد پڑے ہوئے حضرت مولانا عبدالحادی دین پوڑی پڑے ہوئے حضرت مولانا عبداللہ صدی پڑے ہوئے ارے میرے بھائیو حضرت مولانا لکمان علی پوری حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری حضرت مولانا عبداللہ درخواستی اور آج حضرت مولانا فتح و رحمان درخواستی بھی وہاں پہ پڑے ہوئے خطہ سالقین ہے اولیاء کا مرکز ہے وہاں پہ روحانیت میرے اور آپ جیسی آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی دیکھن جن کو اللہ نے بسیوت اور بسارت دی ہے جب ایسے قبرستانوں میں پہنچتے ہیں تو انہیں روحانیت نظر آتی ہے اللہ نے ان لوگوں کا نوازہ ہوا تھا اور حضرت ارخاصی کی کوئی تقریب ایسی نہیں جس میں ان بڑوں کا ذکر خصوصاً حضرت مولانا عبدالحادی دین پوری کا اور حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کا ذکر نہیں ہوتا تھا محبت تھی اپنے پیر و مرشد سے اللہ نے جگہ کیسی دی تو سر کے اوپر کور بنی تو حضرت مولانا عبدالحادی کی بنی اور حضرت مولانا عبدالحادی کے قدموں میں جگہ بنی تو حضرت مولانا عبداللہ درخواستی کی بنی اور اللہ نے مقام دیا ہے اور ایک بات صرف ایمان تازہ کرنے کے لیے میں نے جو اپنے بزروں سے سنا اور پڑھا ہے حضرت مولان عبدالحادی دین پوری فجر کی نماز کے بعد قرآن کھولا کرتے تھے قرآن پڑھا کرتے تھے سورج اللہ کا باپ میں ڈوبتا تھا حضرت مولان عبدالحادی کا قرآن پہلے مکمل ہو جاتا تھا روزانہ کے معمول میں شامل تھا آج میرے آپ کے معمول میں ساری چیزیں شامل ہیں لیکن قرآن کی تلاوت شامل نہیں اللہ کا ذکر شامل نہیں دور شریف شامل نہیں اس لیے مشکلات بڑھتی جا رہی پریشانیاں بڑھتی جلی جا رہی آئیے آج پریشانیوں کا مدعبہ کروانا چاہتے ہیں تو قرآن سے تعلق جوڑ لیجئے قرآن سے لگاؤ کر لیجئے نبی پر درود پڑھتے رہیے نماز کی پابندی کیجئے گھروں میں بھی نماز کی پابندی کروائیے سیدے گھروں میں بھی جا کے کیجئے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک ایک پریشانی کو میرا اللہ دور فرما دے گا خواب میں دیکھا تفصیل میں نہیں چاہتا ہوں میرے بھائی مولانا رشید بیٹھے ہوئے ہمارے عزیز ہیں ہم ان کے لئے دل و جان کے ساتھ حاضر ہیں آج انہی کی محبت میں سب یہاں پہ جمع ہیں اس دین کے مرکز میں ایک جملہ کہتے ہی چلو اس مرکز میں ایک بچہ بھی اگر دن رات میں بیٹھ کر صرف بسم اللہ بھی پڑھ لے تو حضرت کے لئے یہ فیض چلتا رہے گا ثواب کا ذریعہ بنتا رہے گا اللہ رتبہ بلند کرتے رہیں گے لیکن یہاں تو قرآن کی صدا گوج رہی ہے قرآن کی آواز گوج رہی ہے کہتے ہیں والد ماجد نے کہا حضرت ترخاستی نے کہا حضرت مولانا فیدہ و رحمان سے میں تمہیں لینے کے لئے آیا ہوں 
اور میرے ساتھ یہ فلاں فلاں بزرگ ہیں ان کی والدہ کہتی مجھے ایک نام یاد ہے وہ حضرت خلیفہ غلام محمد کا نام یاد ہے اور حضرت رخاصی نے یہ بھی فرمایا کہ تم یہاں پہنچو گے تم سے نماز کی امامت بھی کروانی ہے اور میرے برادران بیٹھے ہوئے ہیں مولانا خلیل الرحمن بھی گواہ ہیں مولانا فضل الرحمن بھی اور ہمارے حضرت مولانا جمیل الرحمن بھی حضرت کی جب قبر کچھ کھولی گئی تو اس قبر کے اندر بھی جو اللہ نے ہمیں وہاں منظر دکھایا تھا وہ ایک محراب بنا ہوا تھا اسی کے اندر حضرت کی قبر بنی پتا چلا حضرت نے ٹھیک کہا تھا یہ امامت کے لیے تشریف لا رہے ہیں اللہ جب چاہتا ہے تو نیکو کار کے بیٹوں کو نیکو نیکی کی طرف لگا دیتا ہے تقوی کی طرف لگا دیتا ہے آئیے میں اور آپ نیک بنے ہماری اولادوں میں بھی نیک لوگ آئیں گے انشاءاللہ وقت کے لیے آپ نے آگے بڑھنا ہے اللہ کے اس دین کے پہلانے کے لیے بڑھنا ہے بہت سی باتیں ہیں ادھولی چھوڑ رہا ہوں اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں ہمارے ساتھ ان کا بہت ہی زیادہ مہربانی والا تعلق تھا شفقتوں والا تعلق تھا حضرت والد ماجد سے بہت قریب تعلق تھا اسی تعلق کو نبھانے کے لیے آج دیکھئے دو دراز سے سفر کر کے اکاغرین آپ کے پاس پہنچے ہیں میری دعا ہے اللہ قریب حضرت مولانا فیدار رحمان کے اس گلشن کو بھی اور جہاں جہاں گلشن آپ نے سجائے ہیں اللہ ان کو آباد رکھے اور بڑے حضرت کے جتنے گلشن ہیں اللہ انہیں بھی قیامت کی صبح تک آباد رکھے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالم